హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మంతికూర పప్పు అండి ఇది చాలా స్పెషల్ అన్నమాట మంతికూర పప్పు అనేది ఏ విధంగా వెళ్ళో మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది పోసుకుందాం ఇదెట్లా కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది పోసుకున్నాం కదండి ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా నీట్ ఎక్కాలి దీంట్లోనే మనం కొద్దిగా ఆనియన్ అనేది వేసుకుంటున్నాం ఇదెట్లా కొద్దిగా ఆనియన్ వేసుకున్నాం కదండి ఇది బాగా ఫ్రై అనేది అవ్వాలి చూసారు కదా ఇదెట్లో బాగా అంటే బాగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది జస్ట్ ఒక హాఫ్ బాయిల్ అనేది అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనము మంతి అండి ఇది ఇదేమో మంతి కూర అనమాట దీన్ని బాగా కడుక్కోవాలి ఆల్రెడీ ఒక టూ టైమ్స్ వరకు ఎందుకంటే కొద్దిగా ఇసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ఎప్పుడో కడుక్కోవాలండి ఇది మంచి అనమాట ఇది ఓకే అండి వేసుకుందాం చూసారు కదా ఇది ఎప్పుడో వేసుకొని ఫస్ట్ బాగా ఫ్రై అనేది చేయాలి మనం బాగా ఫ్రై అనేది చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ టైప్లో బాగా ఫ్రై అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీంట్లోని మనం కొద్దిగా టమాటా అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే కొద్దిగా క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ప్లస్ ఇది ఒక అడిషనల్ అయిన ఇది ఒక అడిషనల్ టేస్ట్ కూడా అనమాట టమాటా యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఉప్పు పసుపు అనేది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కొద్దిగా కొల్లు పన్నీరు కూడా వేసుకోవాలి కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ టైప్ పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తా ఇప్పుడు దీన్ని మనము బాగా ఫ్రై అనేది అవనివ్వాలండి ఇది ఇది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తెలుద్దాం ఎందుకంటే ఇది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అనేది కూడా వేసుకోవాలి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకి బాగా మంచి కూర అనేది కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది టమాటా కూడా బాగా అసలు కనిపించుకుంటా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మిర్చి పేస్ట్ అనేది వేసుకోవాలి మిర్చి పేస్ట్ అనేది నేను ఈ టైప్లో పెట్టుకున్నాను కచ్చ పెచ్చ అంటే నెలిగి నెలగనట్టుగా పెట్టుకున్నాను ఓకే దీన్ని మనం బాగా ఫ్రై అనేది చేసుకోవాలి ఈ టైప్లో ఈ టైప్లో బాగా ఫ్రై అనేది ఓకే అండి ఈ టైప్లో నేను బాగా ఫ్రై అనేది చేసుకున్నాను ఇది ఇంకా కొద్దిసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం పప్పు అనేది వేసుకుందాం చూసారు కదండి ఇది కూడా ఇప్పుడు మనకి మిర్చి పేస్ట్ అనేది కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదండి నేను ఆల్రెడీ ముందుగానే ఇదిగో చింతపండు పులుపు ఇది నేను ఆల్రెడీ ముందుగానే కొద్దిగా చింతపండు పులుపు అనేది నేను తీసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు దీనికి సరిపడగా చింతపండు పులుపు అనేది వేసుకుందాం ఓకే అండి ఇటే పప్పుగా సరిపడేంత చింతపండు పులుపు అనేది ఓకే అండి నాకు ఎంత అయితే సరిపోతుంది అందుకని నేను ఇంత వేసుకున్నాను మీకు ఎంతవరకు అవసరం పడుతుంది అనేది మీరు చూసుకొని మీరు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా గ్యాస్ అనేది కూడా నేను పెంచుకుంటున్నాను నేను ఈ టైప్లో దీన్ని ఇంకొక కొద్ది నిమిషం ఒక ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఇది బాగా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం తర్వాత పప్పు అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం చూసారు కదండి అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇదిగోండి ఇది రెండున్నర కిలో పప్పు అండి ఇది నేను ఆల్రెడీ కుక్కర్లో అంటూ నేను కొద్ది పెద్ద కుక్కర్లోనే వేసుకొని పెట్టుకున్నాను రెండున్నర కిలో కందిపప్పు ఇది కందిపప్పు అండి రెండున్నర కిలో ఇప్పుడు నేను పప్పు అనేది వేసుకుంటున్నా ఇది మంచి కూర పప్పు అండి ఈ టైప్లో నేను చూసారు కదా వేసుకొని దీన్ని బాగా పెంచుకోవాలి ఈ వీడియో చూసి ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరిగా నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎందువల్ల అంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వస్తుంది అప్డేట్ అనేది కాబట్టి మీరు చూడొచ్చుము నేర్చుకోవచ్చుము ప్లస్ అనుభవం అనేది కూడా బాగా పెరుగుతుంది చూసారు కదా ఈ టైప్లో ఈ టైప్లో కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనకి చిక్కదనం అనేది కొద్దిగా చూసుకోవాలి ఈ టైప్లో మనకి ఎంత చిక్కదనం కావాలి సరిపోతుంది ఇప్పుడు నాకైతే ఈ టైప్లో సరిపోద్ది అండి ఇప్పుడు దాన్ని నేను దీన్ని నేను కొద్దిసేపు బాగా బాయిల్ అని అవ్వాలి బాయిల్ అయిన తర్వాత నేను సాల్ట్ అయితే చూసుకొని తాలింపు వేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఓకే అండి చూసారు కదండి 
మనకి ఇప్పుడు మంతి కూర పప్పు అనేది బాగా మరిగింది ఇప్పుడు మనం దీంట్లోని కొద్దిగా కొత్తిమీర అనేది యాడ్ చేసుకుందాం కొత్తిమీర కొత్తిమీర అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా ఇది ఆ మంతికి ఈ మంతి అనేది టచ్ అయితే మనకి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఇది ఏ మంతి అంటే కొస్తూరు మంతి అంటారు అంటే మారోడి మంత ఆకు ఓకే అండి ఇది కొస్తూరు మంతి అంటారు మారోడి మంతి అనేసి కూడా అంటారు చూసారు కదండి దీన్ని కూడా వేసుకోవాలి ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అసలు ఈ టైప్లో మీరు ఏది చూడండి పప్పు మామూలుగా ఉండదు అసలు ఒక ముద్ద కూడా అసలు వదలకుండా తింటారు మీరు అయితే ఓకే అండి ఇప్పుడు దీంట్లోని కొద్దిగా నెయ్యి అనేది కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఈ టైప్లో కొద్దిగా నెయ్యి అనేది కూడా నేను యాడ్ చేసుకున్నాను ఓకే అండి ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కొద్దిగా తాలింపు అనేది వేసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ఐటమ్స్లోని ఫస్ట్ తాలింపు అనేది వేసుకోనండి ఎందువల్ల అంటే మనకి దాన్ని స్మెల్ అటు మొత్తం బయటకు పోతుంది మరి కాబట్టి లాస్ట్లో వేసుకున్నాం అనుకోండి దాని టేస్టే వేరు దాని చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే అండి ఇదిగోండి ఆల్రెడీ నేను ముందే వేసుకొని పెట్టుకున్న తాలింపు ఇది ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా తాలింపు అనేది నేను వేసుకుంటున్నా ఓకే అండి కొద్దిగా తాలింపు అనేది వేసుకున్నాను కదండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ చేద్దాం అండి ఇది ఎట్లా ఉందో ఒకసారి మనం టేస్ట్ చేద్దాం ఎట్లా ఉందో కూడా చూద్దాం వా మస్తు కాలిపోతుంది ఇది సల్లా చేసుకో లేదంటే నాలుగంత కాలిపోతుంది సూపర్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి అసలు ఏ విధంగా ఉందో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్లో ఉండదు పట్టాలి ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు కానీ నా వీడియోగా నచ్చితే అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మెచ్చుకోండి ఎందుకంటే నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూడవచ్చు ఓకే అండి ఒక లైక్ కొట్టండి బాయ